Ja, hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau des WM-Spiels in der Gruppe B zwischen Niederlande und Chile. Das Spiel findet am 23. Juni um 18 Uhr in Sao Paulo statt. Ja, es gab bisher eine einzige Begegnung zwischen diesen beiden Ländern und das war auch schon sehr, sehr lange her und zwar aus dem Jahre 1928 bei den Olympischen Spielen. Ein Spiel, das mit 2 zu 2 geendet hat. Ja, kommen wir zu den voraussichtlichen Aufstellungen bei den Niederländern. Ja, wird es ein paar Umstellungen geben. Ich gehe davon aus, dass der Bruno Martins Indy, der sich ja gegen Australien verlässt, nicht spielen wird und Robin van Persie wird gesperrt sein. Ja, die Holländer im Tor mit Sillesen. Ich gehe davon aus, dass sie, wenn Martins Indy nicht spielen kann, mit einem 4-3-3 spielen. In der Abwehr von links nach rechts Blind, De Vrij, Fla und Jan Mart. Dann im Mittelfeld mit De Jong, mit De Guzman, mit De P. Und offensiv vorne Snyder, Robben und Huntela, der Van Persie ersetzen wird. Ja, bei den Chilenen gehe ich davon aus, dass sie so auftreten werden wie gegen die Spanier. Sprich mit Bravo im Tor, in der Fünferabwehr von links nach rechts, Mena, Jara, Silva, Medel und Isla. Dann im Mittelfeld mit Vidal, mit Aranguiz, mit Diaz und ganz vorne mit Vargas und Sanchez. Ja, kommen wir zum Spiel. Ja, das ist das Spiel um den ersten Platz in dieser Gruppe, beziehungsweise, ja, damit, dass man, man muss davon ausgehen, dass Brasilien in der Gruppe A erste wird, sprich der zweite wird dann wahrscheinlich macht von auf Brasilien treffen, ist halt die Frage, ja, wer will der Brasilien eher aus dem Weg gehen? Eins ist klar, die Niederländer aufgrund des besseren Torverhältnisses reicht auf alle Fälle ein Unentschieden, die Chilenen müssen gewinnen um Gruppenerster zu werden und ja und den Brasilianer vielleicht aus dem Weg zu gehen. Ja, auffallend ist natürlich, dass ähm, ja, beide Offensiven sehr gut sind, die Niederländer bisher ja mit, mit acht Toren in zwei Spielen, auch die Chilenen haben fünf Tore erzielt, also das wird auf alle Fälle eine offensiv geführte Partie und wir können uns da ja sicherlich einige Partien erwar äh, einige Tore erwarten. Ja, auf Seiten der Holländer muss ich äh, sagen, die Abwehr sieht mir da nicht ganz ganz sicher aus. Gegen Australien hat man da einige Schwächen gesehen. Ja, und auch äh, wenn die Spanier besser gespielt hätten, wäre da vielleicht auch noch was drinnen gewesen. Von dem her würde ich da <lacht> vor allem defensiv auf alle Fälle den Chilenen einen Vorteil geben. Ja, offensiv jetzt natürlich haben die Holländer natürlich da sehr gut besetzt mit Snyder, mit Robben und mal sehen, wie, wie sich Huntela schlagen wird, der Stadt Van Persie dann spielen wird, ähm, wie sehr das ja, sie beeinflussen wird. Ja, und es ist auch die Frage, ob die Niederländer das ja, vorsichtig angehen werden, weil ein Unentschieden ja zum, zum Gruppensieg reicht, beziehungsweise ob sie die Chilenen ja kommen lassen, die ja gewinnen müssen. Und ja, kommen wir zu meinem Tipp. Ich, wie gesagt, ich sehe die Chilenen eine Spur stärker, die Offensive denke ich sehr gut, die kann da gegen diese holländische Verteidigung doch was ausrichten, wenn die Australier da zwei Tore schießen können, traue ich den Chilenen auch auf alle Fälle zu. Und ja, wie schon angesprochen, ich denke, es wird sehr torreich, deswegen sage ich, die Chilenen gewinnen das mit 3 zu 2 und ja, gewinnen somit die Gruppe und gehen damit wahrscheinlich den Brasilianern aus dem Weg. Ja, das ist mein Tipp, 3 zu 2 für Chile. Jetzt meine Frage an euch, was tippt ihr, wie glaubt ihr, geht dieses Spiel aus? Schreibt es unten in den Kommentaren, würde mich freuen über ein Abo, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.